আমরা রমাদানের আয়াত সবাই জানি সুরাতুল বাকারাতে রমাদান নিয়ে যে আয়াতটি এসেছে ওই আয়াত আল্লাহ তালা কোরআনকে গাইডেন্স বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসিলা ফিহিল কোরআন তারপর কি হুদাল্লিন্নাস গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি এবং এই গাইডেন্সটা এটা সবার জন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইন হুয়া ইল্লা জিকরা লিল আলামিন এই কোরআনটা হচ্ছে রিমাইন্ডার ফর হোল ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বের জন্য কোরআনটা হচ্ছে গাইডেন্স বা রিমাইন্ডার ইনক্লুডিং জিন কাইন্ড এন্ড ম্যান কাইন্ড যদি প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন বুশরা আলিল মুসলিমিন কিন্তু এ আয়াতে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে জিকরা লিল আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য এটা রিমাইন্ডার ম্যান কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার জিন কাইন্ডের জন্য রিমাইন্ডার এবং জিনেরা জিন কাইন্ড জিন জাতি এটা স্বীকার করেছে যে কোরআন মানুষকে পথ দেখায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখায় তারা যখন তায়েফে বিষ্ণু ইসলাম ইসলামের কণ্ঠে সর্বপ্রথম তারা কোরআনিক রিসাইটেশন তারা শুনল তারা যেটা বলেছিল আল্লাহ তালা সরাসরি কোট করেছেন কোরআনে সেটা তারা বলেছিল ইন্না সামিয়ানা কোরআন আজাবা ইয়াহদি ইলা রুশদি ফা আমান্না বি ইনডিড উই হ্যাভ হ্যাড এন অ্যামেজিং কোরআন এন্ড ইট গাইডস টু দ্য রাইট প্যাথ আমরা একটা অসাধারণ কোরআন শুনেছি এবং এটা ইয়াহদি ইলা রুশদ গাইড করে পথ দেখায় সঠিক রাস্তায় তো আমরা বুঝতে পারলাম কোরআন হচ্ছে গাইডেন্স আমাদেরকে পথ দেখায় ইনজিল ইসা আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে জাবুর দাউদ আলাহ ইসলামের উপর একবারে নাজিল হয়েছে কোরআনও কি একবারে নাজিল হয়েছে হ্যাঁ একবারে নাজিল হয়েছে না তেইশ বছরে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্সের লং পিরিয়ড অফ টাইমে একটু একটু করে নাজমান নাজমান হাসবা হাওয়া ইজিল বাসর মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদে তাই না প্রেক্ষাপটের আলোকে নাজিল হয়েছে প্রথম নাজিল হয়েছে মক্কায় তারপরে মদিনায় বিভিন্ন জায়গাতে আপনারা জানেন যে কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মসজিদুল হারাম থেকে দশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে যা বলে নূর আছে একটা পাহাড় ছয়শ চৌত্রিশ মিটার উঁচুতে একটা কেইব আছে গড়ে হেরা ওই হেরা গুহায় শুরু হলো কোরআনের এই নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়া এরপর রাসুল ইসলাম মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন সেখানেও নাজিল হতে লাগলো এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে ঘরের ভেতরে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে বাজারে কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে সফরে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে এ কোরআন কখনো নাজিল হয়েছে আল্লাহর আরসে তার মানে রাসুল যেখানে কোরআনও সেখানে কতটা ইন্টারেক্টিভ কিতাব রাসুল ইসলাম তার জীবনে তার পরিবারে তার সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনায় যেখানেই তিনি সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন ঠিক তখনই সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে কোরআন এই জন্য এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড রেলিভেন্ট বুক টু হিউম্যান বিং সবচাইতে প্রাসঙ্গিক জীবন ঘনিষ্ঠ একটা কিতাব এবং কোরআন শুধু নিজেই লাইট নয় শুধু নিজেই আলো নয় সে আলোর দিকে নিয়ে যায় আল্লাহ আকবর একটি পুরো জাতি একটি পুরো গোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দিয়েছিল কোরআন যাদের লেখাপড়া জানা ছিল না অক্ষর জ্ঞানহীন একটা জাতি একটা ভূখণ্ডের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে কোরআন কোরআন যেমনি আলো তার পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান কোরআন সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেয় আপনি কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই বিশ্বকে পরখ করতে চান কোরআনের লেন্স দিয়ে যদি এই পৃথিবীকে আপনি পরখ করেন তাহলে দেখবেন যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আপনার সাথে আপনার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আল্লাহ তালা বলছেন ফোরখান বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনকে এখানে দ্য ক্রাইটেরিয়ান ইট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন রাইট এন্ড রং কোরআন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কোরআন হচ্ছে একটা টাইমলেস মিরাকেল টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মজিসা এটার কোনো লয় নাই ক্ষয় নাই আল্লাহ তালার যেমনি লয় নাই ক্ষয় নাই কোরআনেরও লয় নাই ক্ষয় নাই কারণ কোরআন কিন্তু আল্লাহর ক্রিয়েশন নয় আল্লাহর সৃষ্টি নয় এটা কিন্তু আল্লাহর সিফা আপনারা জানেন তো এটা কোরআন কিন্তু আল্লাহর সিফা আল্লাহরও ক্ষয় নাই কোরআনেরও ক্ষয় নাই এবং অন্যান্য নবীদেরকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে সেটা তাদের হেদায়তের জন্য আর সেই কিতাবকে তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে 
সেই কিতাবগুলোর আদি এবং আসল রূপ কিন্তু অবশিষ্ট নেই কিন্তু কোরআন শুধু হেদায়তি নয় গাইডেন্সই নয় কোরআন যেমনি হেদায়ত পাশাপাশি কোরআন হচ্ছে মহজিসা কোরআনের আছে সংখ্যাতাত্ত্বিক মহজিসা ভাষা শৈলীর মহজিসা সাইন্টিফিক মিরাকেল মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল করিম অপরিবর্তনীয় আপ আনটিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত এটা অপরিবর্তনীয় থাকবে এই মহজেসা কেমত পর্যন্ত থাকবে পৃথিবীতে যত নবীকে আল্লাহ তালা মহজেসা দিয়েছেন নবীদেরও বিদায় হয়েছে মহজেসারও বিদায় হয়েছে নবীরা চলে গিয়েছেন সাথে সাথে মহজেসাও চলে গিয়েছে এখানে অনেক কারীরা সুন্দর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করেছে না বিষ্ণু ইসলাম যেমনটা করেছেন তারাও ঠিক তেমনটা করেছে বিষ্ণুবী যে অক্ষরের উপর জবর দিয়ে পড়েছেন আমরা জবর দিয়ে পড়ি জেট দিয়ে পড়েছেন জেট দিয়ে পড়ি কেমত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় কোরআনটা থাকবে তাই কোরআনটা হচ্ছে টাইমলেস মিরাকেল চিরন্তন মর্জেসা নাও দ্য কোশ্চেন রাইজেস কেন আমাদের এই কোরআন দরকার একটু ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তা বলি যে এই রেভলেশনের দরকার কি কেন আমাদের লাগবে এই কোরআন কোরআন ছাড়া কি পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান হাজির করা সম্ভব না এই পৃথিবীর সায়েন্টিস্টরা ফিলোসফাররা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনেক সমস্যার সমাধান করেছে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হাজির করতে পারে নি এই জন্য আল্লাহ তালা যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন গাইডেন্স পাঠিয়েছেন রেভলেশন পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহ তালার পাঠানো যত রেভলেশন গাইডেন্স পৃথিবীতে এসেছে সেগুলো সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন সবচাইতে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে কোরআন আচ্ছা আমরা যদি একটু খুঁজে দেখি যে কোরআন ছাড়া আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমরা যদি একটু প্রশ্ন করি কোরআন ছাড়া যেটা আমরা বুঝতে পারতাম না সেটা হচ্ছে ওয়াননেস অফ গড স্রষ্টা যে একজন এটা আমরা বুঝতে পারতাম না ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতাম না কেউ হয়তো ভাবতাম দুইজন তিনজন আর যারা বুঝতে পারতো যে না এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রক থাকতে হবে একজন কন্ট্রোলার থাকতে হবে তারাও ওই গডের ফিচার কি পরিচয় কি ইন ডিটেইল তারা বুঝতে পারতো না দেখেন এত রেভলেশন এত আসমানি কিতাব আসার পরও এখনো অনেক মানুষ সূর্যের পূজা করে চন্দ্রের পূজা করে আগুনের পূজা করে না কথা বলেন করে না করে সূর্যকে পূজা করার অনেক রিজন ছিল আমি ভেবে দেখেছি যে সূর্যকে মানুষ কেন পূজা করতে এর কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্যই সবচেয়ে শক্তিশালী সূর্যের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আর পৃথিবীতে দেখা যায় না আর সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবীতে কেউ বাঁচেও না মানুষের যে হার্ট অ্যাটাক করে স্ট্রোক করে বা আমাদের মুরুব্বীদের অনেকের যে পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা এটা কিন্তু রাতে বেশি হয় জানেন রাতের রাতের সাথে রোগের একটা সম্পর্ক আছে এর কারণ রাতের বেলায় সূর্যের আলো নাই ফলে মানুষ অসুস্থ হয় বেশি এই কারণে প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সূর্যের পূজা করত আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম উনিও প্রথমে ভেবেছিলেন তারাই কি আমার রব চাঁদই কি আমার রব সূর্যই কি আমার রব ভাবতে ভাবতে তিনি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছেন তো এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না যে আসলে আমাদের স্রষ্টা কে আর আমাদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা হয়তো আমরা ভেবে একটা কুল কিনারা করতে পারতাম যে না একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় না থাকলে কেমন করে হয় কেউ না কেউ আছেন কিন্তু তিনি যে ক্ষমাশীল অনেক পাপ করে ক্ষমা চাইলে যে তিনি ক্ষমা করে দেয় এটা আমাদের জানা থাকতো না ঠিক কিনা তিনি যে মহাজ্ঞানী মনে মনেও যেটা ভাবি এটা উনি ধরে ফেলেন এটা আমরা বুঝতাম না নিরানব্বইটা সুন্দর সুন্দর নাম দিয়ে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়েছেন এত ডিটেইল এত নিখুঁত এত জোরালো ভাবে ওয়াননেস অফ গড এর যে কনসেপ্ট এটা রেভলেশন না আসলে কোরআনিক গাইডেন্স না আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না আর আমরা কি বুঝতে পারতাম না আমাদের এই পৃথিবীতে আসার কারণ কি আমাদের পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না ভবগুরুর মতো ঘুরে বেড়াতাম খেতাম কাজ করতাম পৃথিবী আবাদ করতাম ডেভেলপমেন্ট হতো উন্নতি হতো কিন্তু আসলে পারপাস অফ লাইফ কি এটা আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না কোরআন এটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করেছে অমা খলাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুধুন আমাদের পারপাস অফ লাইফ হচ্ছে স্লেভারি উই অল আর দ্য স্লেভ অফ আল্লাহ দাসত্বের জন্য আমরা তৈরি হয়েছি আর মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি লাইফ আফটার ডেথ এটার ব্যাপারে আমাদের ক্লিয়ার কার্ড কোনো ধারণা থাকতো না এই যে আমরা এখন বাই সিকুয়েন্স জানি যে আমরা মারা যাব এরপরে কবরে রাজা এরপরে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কার্ড গড়ায় আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এরপরে হয় জান্নাত নয় জাহান্নাম 
এবং সেটা আজীবন চিরকালের জন্য ইন ডিটেইল লাইফ আফটার ডেথ সম্পর্কে আমাদের নিজেরা চিন্তা গবেষণা রিসার্চ করে কি এটা জানা সম্ভব ছিল বলেন কথা বলেন কথা বলেন জানা সম্ভব ছিল না কোরআন মৃত্যুর পরের জীবনকে নিশ্চিত করেছে এবং এই যে লাইফ আফটার ডেথ মৃত্যুর পরের জীবন আসলে আমাদেরকে হোপফুল করে আশাবাদী করে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের হারানোর কিছু নাই আমরা যদি কাউকে হারাই সাময়িক কষ্ট পাই এবং আখেরাত আসলে থাকতেই হবে ইফ দেয়ার ইজ নো আখেরা দেন দিস ওয়ার্ল্ডলি লাইফ উড বি এ জোক আখেরা না থাকলে তো এটা একটা জোক ইটস এ ফান ইটস এ রাবিস থিং এবং আখিরাত যদি না থাকে এই পৃথিবীতে আমরা কোনো বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ওইটা ইনসাফ পূর্ণ হওয়া সম্ভব না কোনো বিচার ইনসাফ পূর্ণ হতে পারে না যদি আখিরাত না থাকে ফর এন এক্সাম্পল খেয়াল করে উত্তর দিবেন একজন মানুষ একজন মানুষ দশ জনকে হত্যা করলো কয়জনকে সবাই বলুন কয়জনকে এখন তার বিচার করা হচ্ছে বিচারের রায় আসলো ডেথ পেনাল্টি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু তাকে কয়টা মৃত্যুর সাথ দেওয়া যাবে বলেন হ্যাঁ কয়টা উনি মারছিল কয়টা তো হয়েছে এটা ও দশ জনের মারছে দশটা প্রাণ হত্যার কষ্ট দশ জনকে দিল কিন্তু ডেথ পেনাল্টিতে ওকে দেখা গেল কয়টা কষ্ট আখেরাত লাগবে না কথা বলেন না কেন লাগবে না ওই দিন সব হিসাব হবে ঠিক কি না প্রিয় ভাইরা কোরআন আমাদেরকে এই গাইডেন্স দিয়েছে আমাদের জানিয়েছে দেয়ার ইজ এ লাইফ আফটার ডেথ আসল জীবন ওইটা যেটা মৃত্যুর পরে হয় ওই জীবনের পরে আর কোনো মৃত্যু নাই এজন্য সেটাই আসল জীবন আমি অনেক ন মুসলিমের সাথে কথা বলেছি অথবা আগে প্র্যাকটিসিং ছিল না এরকম অনেক অনেক এর সাথে কথা বলেছি তারা যখন কোরআন পড়ে তারা বলে যে এটা আবার কেমন বই এটার স্টাইলটা একটু অন্যরকম কোন বইয়ের সাথে মিলে না কেমন তো তারা বলে যে হঠাৎ এটা আল্লাহর প্রশংসা শোনায় এরপরে হঠাৎ করে আখেরাতের কথা বলে আবার হিস্ট্রি বলে আবার বলে এটা করো না আবার ধমক দেয় এটা আবার কেমন বই এজ ইফ ইট হ্যাজ দ্য অথরিটেরিয়ান পাওয়ার এটার কেমন ধরনের একটা পাওয়ার আছে এটা ধমক দিতে পারে সোমানালা পড়বেন না মাঝে মাঝে কিন্তু এই ঝাঁকুনির দরকার হয় ধমক দিতে হয় এই যে আপনি এবারের হজে একজন ক্রিশ্চিয়ান ক্লারিক সাউথ আফ্রিকার ইব্রাহিম রিচমন্ডের নাম শুনেছেন না উনি স্বপ্নে দেখেছে দুইটা সাদা জামা পড়ো আবার সাদা জামা পড়ো এরপরে ধমক দেয় সাদা জামা পড়ো এই ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেয়েছে তো কোরআন মানুষকে এরকম ঝাঁকুনি দেয় নাড়া দেয় কোরআনের এই ক্ষমতা আছে কোরআন ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলে আমরা ওমরে ফারুকের ঘটনা জানি তিনি যখন কোরআন শুনে অবাক হলেন বিশ্বমিস্ত ইসলামকে ফলো করতেন যে উনি কি করে দেখে কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কি বলে রাসুল ইসলাম তেলাওয়াত করছেন ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনতেছেন বিষ্ণবী তেলাওয়াত করছেন তেলাওয়াত করছেন আর অসাধারণ কণ্ঠে তেলাওয়াত চলছে ওমরে ফারুক শুনতেছে শুনতে শুনতে একচল্লিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত যখন আসছে বিষ্ণবী তেলাওয়াত করে ওমরে ফারুক পেছন থেকে শুনে তো মানে ফারুক ভাবতেছেন ঘটনা কি মোহাম্মদ তো কারোর কাছে পরেও নাই শিখেও নাই এত চমৎকার কাব্য প্রতিভা তার মধ্যে আসলো কিভাবে কিভাবে মিলাই মিলাই বলতেছে মিলাই মিলাই বলতেছে তখন বিষ্ণুবী তালাওয়াত করছিলেন অমা হুয়া বিখলি শাহিন খলি লাম্মা তু মিনুন এটার অর্থ হচ্ছে এটা কোনো কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ইমান আন অবাক হলেন ঘটনা কি আমি যে এটা ভাবতেছি মোহাম্মদ বুঝলো কেমনে বিষ্ণবী তো তেলাওয়াত করতেছেন প্রাণবন্ত কণ্ঠে তো মোহাম্মদ কি গণক হয়ে গেল নাকি মানুষের ভেতরে কি চলে সে গণনা করে বলে দেয় তা না হলে বুঝলো কি করে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো সে তো অবাক এটা কবিতাও না এটা গণনাও না এটা কি পরের আয়াত ছিল তানজির রবিল আলামিন এটা জগৎ সমূহের রব আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সুবাহান আল্লাহ আর একটা ঝাঁকুনি খেলেন এই জন্য এই ঘটনাটাকে আমি এভাবে বলি যে সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ তালা ওমরে ফারুকের হৃদয় একটা ধাক্কা মেরেছেন ওই ধাক্কায় উনি কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন